Nessa quarta-feira, houve o encontro anual dos acionistas da Disney. E vale a pena nós esmiuçarmos esse encontro, porque ele resume uma série de coisas que estão acontecendo no mundo corporativo, no mundo dos investimentos, que nós podemos entender. Né? Bom, a Disney dispensa apresentações. Creio que todo ser humano que tem alguma conexão com a realidade, né, com, com o mundo, já teve contato com algum conteúdo produzido pela Disney. Eu cresci assistindo a desenhos da Disney. É, toda criança, adolescente, ou quase toda criança, adolescente brasileiro sonha né, em vir um parque da Disney. Talvez não tenha uma empresa que ocupe um espaço maior no imaginário popular, direto ou indiretamente, do que a Disney. E além de ser talvez a empresa mais influente do mundo nesse sentido, é também uma gigantesca corporação com ações negociadas em bolsa. Tem um valor de mercado de mais de 200 bilhões de dólares. E a Disney representa o conflito que nós estamos observando no mundo corporativo com duas visões muito diferentes para os negócios, para o próprio sistema capitalista. Na visão original, na visão que produziu, por exemplo, né, a explosão de prosperidade que nós tivemos nos Estados Unidos ao longo das últimas várias décadas, é o capitalismo tradicional em que as empresas têm como objetivo primordial alcançar o lucro, é buscar a maior valorização possível das suas ações, entregar valor para o acionista. E aí o aspecto social de uma bolsa de valores das empresas está justamente na possibilidade de cada pessoa ter ações dessa empresa. Então as, as, as empresas vão até o mercado, oferecem ações, você pode comprar diretamente ou o fundo de pensão compra as ações dessa empresa e toda a sociedade ganha num ciclo virtuoso. As empresas concorrem entre si para oferecer o melhor produto pelo menor preço possível, né, da melhor forma possível, é, para o maior número de pessoas, de clientes, e isso gera valor para todo mundo, diretamente através do crescimento de preços dessas ações e indiretamente através dos melhores produtos pelo menor preço, gerando então mais prosperidade. É né? uma visão muito diferente da visão socialista, por exemplo, que o Estado deve... É, tomar conta até mesmo da economia e oferecer é, produtos e serviços através de estatais, né, controladas direta ou indiretamente pelo Estado, que a gente sabe que não funciona. A história já provou isso. Mas, algumas décadas atrás, surgiu uma nova visão para o mercado ou para a gestão das empresas em que as empresas não deveriam simplesmente buscar o maior lucro possível para os seus acionistas, mas também assumir uma função social. Seria que o Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial, chama de stakeholder capitalismo, ou seja, o capitalismo de partes interessadas, em que não seriam só os acionistas, teria também o Estado, teria a sociedade e as empresas deveriam adotar uma postura é, para atingir certos objetivos sociais, mais notadamente nos últimos tempos, a combater o preconceito contra homossexuais ou contra pessoas trans ou é, o racismo né? é, ou enfim qualquer outra das pautas de uma agenda radical de esquerda deveriam estar dentro do propósito das empresas. E a Disney foi inundada né, internamente com essa visão em que, ao invés de promover, de oferecer para o seu público o melhor produto, o produto de entretenimento, de cultura que a empresa sempre ofereceu e por isso que ela ficou tão famosa, a empresa deveria utilizar esse espaço que tem diante do público para estabelecer, para divulgar, para propagar toda essa agenda. Ideologia de gênero, antirracismo, entre aspas, né, porque... Eu já falei aqui algumas vezes que muito dessas, muitas dessas iniciativas antirracistas são, na verdade, racistas. Desenvolvendo, então, uma cultura chamada aqui nos Estados Unidos de cultura woke. É o woke de acordado. São pessoas que acordaram para as injustiças sociais do mundo. Qual é o problema? O problema é que as famílias que formam a maior parte dos, da clientela da Disney, elas não estão interessadas em agenda de extrema esquerda. Ao contrário, eu quero que meu filho assista é, propaganda de ideologia de gênero ou coisas do gênero. Eu quero que ele assista algo de qualidade, é, como a Disney sempre ofereceu ao longo do tempo. E isso tem afastado o público da Disney. Teve uma série de filmes famosos, né, mesmo Star Wars, que foram destruídos por conta dessa ideologia em voga. E isso, obviamente, promoveu uma queda no preço das ações, porque se tem menos gente interessada no conteúdo da Disney, é, e até a gente ficando indignada com a postura da Disney, as pessoas vão abandonar a empresa, vão consumir menos e o preço da ação vai cair, os resultados piorarão, que é exatamente o que aconteceu. Pois bem, o que, que isso tem a ver com a reunião deste ano dos acionistas? Basicamente, nós tivemos um CEO antigo 
da Disney, que foi CEO de 2005 até 2020, que é considerado no mercado como um grande gestor, porque comprou né, Star Wars, Marvel, Pixar, fez uma série de investimentos que deram muito retorno para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, o Bob Iger foi o pai também dessa nova fase da Disney Woke. Mas, enfim, ele saiu em 2020, assumiu um outro CEO chamado é, Bob Chapper, que ficou até 2022 para a volta do Bob Iger, que adotou algumas medidas como o core de 7 mil cargos na empresa, cortou alguns investimentos e isso rapidamente gerou um resultado melhor para a empresa no curto prazo. A gente pode ver né, as ações, se eu colocar aqui na tela, a gente teve uma alta muito forte desde 2005, quando o Bob Iger assumiu. A ação chegou a valer 200 dólares, mas teve essa queda forte por conta aí, é, muito, né, tem uma série de outros motivos, mas muito dessa mudança de visão da Disney, se afastando é, do seu modelo tradicional de negócio para virar uma empresa mais preocupada em ideologia política em passar uma mensagem de extrema esquerda. E agora há uma recuperação, né, uma certa recuperação das ações por conta desses últimos movimentos do Bob Iger. Só que aí nós tivemos a entrada no jogo de um outro investidor chamado Nelson Peltz, que tem um fundo chamado Triant Partners, que é considerado um fundo ativista. né? E aqui ativista não tem a ver com uma questão política, mas sim a forma que esses fundos operam. Esse tipo de fundo faz o seguinte, ele busca comprar ações de uma empresa, se associar a outros investidores, outros sócios da empresa, para promover mudanças na gestão da empresa, considerada positivas, né, buscando maior valor para o acionista, e isso per se faz com que o preço da ação se eleve, porque há uma expectativa de maior retorno. É algo relativamente comum aqui no mercado americano, principalmente no, estado, no Brasil, isso não é tão comum. Então, o Nelson Peltz é, comprou 1,8% das ações da Disney, se associou a outros investidores, a outros fundos, e buscava substituir pelo menos dois membros do conselho de administração da empresa. Aí é uma outra coisa que nós podemos entender, né? Uma empresa, ela é gerida pelo CEO, mas o CEO apenas executa as decisões que são tomadas pelo conselho de administração. A Disney, por exemplo, tem 12 conselheiros. Se eu não me engano, o próprio Bob Iger é um dos conselheiros, além de ser CEO, que é algo também bastante comum. E o Nelson Pell queria pelo menos dois assentos no conselho para ter alguma voz, para sugerir essas mudanças. E o Nelson Pell tem sido um crítico dessa postura mais woke da Disney. O que aconteceu foi que o Nelson Peltz conseguiu apenas 31% dos votos e não conseguiu fazer essa mudança. Mas o Bob Iger deu uma amenizada nessa postura woke da Disney, que ele já tem feito desde que ele reassumiu como CEO, dizendo que o foco da empresa deve ser o entretenimento e não passar uma mensagem política, né? não promover um ativismo político através dos seus filmes, das suas animações e de outras é, atuações da empresa. É, então, houve uma vitória parcial no sentido de diminuir essa postura, aparentemente, né? é, mais woke da Disney. E aí tem um outro aspecto que chama atenção por conta dessa votação, um outro fenômeno que aconteceu no mercado nos últimos tempos. Qual é esse fenômeno? Esse fenômeno é um fenômeno, fenômeno de concentração de é, ações das empresas na mão de gestoras de recursos de ETFs. ETFs são fundos negociados em bolsa que ganharam uma popularidade imensa nos últimos tempos, porque diminui o custo para as pessoas terem uma carteira diversificada de ações. Então eu vou lá e compro um ETF do S&P 500, que são as 500 ações mais negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, nas principais bolsas, e esse ETF então vai lá e compra essas ações a um custo muito baixo, 0,05% ao ano. Isso é muito interessante para a diversificação, mas cria um efeito nocivo para o mercado, que é a concentração dessas ações em nome de pouquíssimos gestores. Por exemplo, se a gente olhar aqui para o desenho, né? É, dos acionistas da Disney, nós vamos ver que a Vanguard tem 7,84% da companhia, é o maior acionista da empresa. BlackRock, que é outro gigante do mercado, tem 4,24%. State Street, que também tem ETFs, tem 4,13%. Depois tem outros acionistas menores, a 43% praticamente na mão de instituições, quase todas são fundos de pensão, muitos desses fundos até representando né, funcionários de é, Estado, né, sei lá, pensionistas, da associação de professores da cidade e tal. E 33% na mão de acionistas individuais, pessoas que têm diretamente ações. Então vejam como essas empresas que têm ETF, três maiores são essas, né? a Vanguard, BlackRock, State Street, se você pegar todas as grandes empresas americanas, elas serão, quase todos os casos, 
os maiores acionistas dessas empresas publicamente listadas. E qual é que é o grande problema? Essas empresas, essas gestoras de ETFs, têm uma ideologia woke, têm uma é, postura, que é essa postura nova de é, stakeholder capitalism e não o capitalismo tradicional. E isso faz com que essas empresas tenham um poder gigantesco para impor essa agenda de extrema esquerda a praticamente todas as grandes companhias. Mesmo que os seus acionistas, as pessoas que compram esses ETFs, as pessoas comuns, creio, a maior parte delas, não tem essa visão de mundo. São contrários até a essa agenda. Mas o sujeito não, nem sabe disso, muitas vezes, né? Eu compro lá um ETF da Vanguard, que representa um índice, uma cesta de ações, e eu não vou ficar olhando como é que a Vanguard vai votar no conselho de cada empresa. E isso é muito ruim, porque você tem um inverso né, do capitalismo, tanto pela questão de uma agenda de extrema esquerda, que está destruindo as bases do capitalismo americano, vamos colocar colocar assim, né? o bom e velho capitalismo das empresas buscando lucro e gerando prosperidade, como a gente explicou há pouco, em troca de uma agenda ideológica que acaba servindo para concentrar poder político na mão de poucas pessoas e não necessariamente gerar algo positivo para a sociedade, apesar da alegação ser essa. Então, essa situação toda da Disney exemplifica bem os desafios que nós estamos vivendo para manter de pé um mercado que seja saudável para a sociedade e não um mercado que acabe sendo sequestrado por agendas ideológicas extremistas que fazem né, um efeito muito negativo na sociedade. Então, é isso que eu queria passar para vocês aqui em relação a como o mercado está sendo tomado por essas visões extremistas e a Disney exemplifica bem isso do que está acontecendo.